আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমরা খুব চমৎকার কিছু ট্রিক শিখব আপনারা বোর্ডে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো ত্রিভুজ এঁকে রেখেছি আমি তার মানে আমরা ত্রিভুজ কতগুলো আছে সেগুলো গুনা শিখব এবং খুব সহজ একটা সিস্টেম আপনাদের শিখিয়ে দিব যেটা মাধ্যমে আপনারা খুব দ্রুতই চিত্র দেখেই ত্রিভুজ গুনতে পারবেন তো আমরা চারটা চিত্রের মধ্যে আস্তে আস্তে ছোটো থেকে শুরু করি যে কমপ্লেক্সিটি লেভেলটা একটু একটু বাড়ানোর চেষ্টা করবো বাট আমরা একটা ফর্মুলা দাঁড়ানোর চেষ্টা করব যাতে করে খুব সহজেই ত্রিভুজ কয়টা আছে সেটা বলতে পারি প্রথমে এই চিত্রটা দেখি যে এই চিত্রে মোট কয়টা ত্রিভুজ আছে অনেকে প্রথম দিকে ছোটো বাচ্চারা বা প্রথমে যারা দেখে তারা হয়তো মনে করে যে দুইটা আছে একটু পরেই চিন্তা করলে দেখে যায় না বড়টা সহ নিচে একটা ত্রিভুজ তার মানে এখানে মোট ত্রিভুজ আছে তিনটা সো আশা করছি এটা সবাই বুঝতে পারছেন এখানে তিনটা আছে এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে কয়টা আছে এখানে সবার প্রথমে মানুষজন যে কাজটা করে একটা দুইটা তিনটা বড়টা একটা চারটা এটার অ্যান্সার বেশিরভাগই চারটা দেয় বাট আসলে না এখানে মোট ত্রিভুজ আছে ছয়টা কিভাবে ছয়টা আছে আমি একটু দেখাই একটা দুইটা তিনটা এই অংশটুকু মিলে একটা ত্রিভুজ এবং এই অংশটুকু মিলে আরেকটা ত্রিভুজ আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এখানে টোটাল ছোটো ছোটো তিনটা ত্রিভুজ তারপর হচ্ছে এই রকম সাইজের দুইটা ত্রিভুজ এবং সবচেয়ে বড় একটা ত্রিভুজ তাহলে মোট ছয়টা ত্রিভুজ আমি নাম্বারটা একটু পাশে লিখে রাখি তাহলে এখানে তিনটা এখানে ছয়টা এখানে তাহলে কয়টা ত্রিভুজ হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝব এটার জন্য হচ্ছে আমরা এখন একটা ফর্মুলা তৈরি করব ফর্মুলাটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে ত্রিভুজ ছিল তিনটা বাট তিনটে এসেছে কিভাবে ছোটো ছোট ছিল দুইটা আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে একটা তাহলে আমরা বলতে পারি এক যোগ দুই সমান সমান তিনটা তার মানে বড় সাইজের ছিল একটা তার থেকে ছোটো সাইজের ছিল দুইটা তাহলে মোট হলো তিনটা এখানে খেয়াল করে দেখেন সবচেয়ে বড় সাইজের ছিল একটা তার থেকে ছোট সাইজের এখানে একটা এখানে একটা দুইটা এবং সবচেয়ে ছোট ছোট সাইজের আছে তিনটা খুবই সহজ তাহলে এখানে এক যোগ দুই এখানে এক যোগ দুই যোগ তিন এখানে তাহলে কি হবে আপনারা আশা করছি গেস করতে পারছেন এখানে হবে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার খুবই সহজ এখানে থাকবে মোট দশটা ত্রিভুজ কিভাবে দেখেন সবচেয়ে বড় ত্রিভুজ আছে একটা এবার তার থেকে একটু ছোট সাইজের তিন একক নিলে এই তিনটা মিলে একটা এখানে একটা তাহলে দুইটা আর দুই একক করে নিলে একটা দুইটা তিনটা আর ছোট ছোট আছে চারটা মোট হবে দশটা সো এখন আমি বিশ্বাস করি যে এখানে যতগুলা ঘরই দেই না কেন আপনারা সবাই নিশ্চিত এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারবেন যে মোট কয়টা ত্রিভুজ আছে এক দুই তিন চার যত আছে এরকম ছোট ত্রিভুজ এক থেকে শুরু করে তত পর্যন্ত যোগ করে দিবেন খুবই সহজ তো এটা ছিল হচ্ছে যাদের বিন্যাস সমাবেশের কোনো ধারণা নেই একদমই ধারণা নেই তারা এভাবে করে সলভ করতে পারবে আর যাদের বিন্যাস সমাবেশের হালকা ধারণা আছে তারা আরেকটু মজার উইতে সলভ করতে পারবেন কিভাবে যে একটা ত্রিভুজ হওয়ার জন্য শীর্ষবিন্দু দরকার তিনটা তো তিনটার মধ্যে অলরেডি একটা শীর্ষবিন্দু আছে তাহলে নিচের থেকে আর দুইটা লাগবে দুইটা বাছাই করতে হবে তো দুইটা বাছাই করার একটা সূত্র আছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা যারা এই টপিকটা জানে না তাদের জন্য আমি একটু সূত্রটা লিখে রাখি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এন হচ্ছে মোট কয়টা বিন্দু আছে সেখান থেকে দুইটা নিতে হবে তো এখানে দেখেন মোট বিন্দু আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে পাঁচটা থেকে দুইটা নেওয়া সেটাকে আমরা বলবো ফাইভ সি টু তো ফাইভ ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই টু তাহলে চার পাঁচা বিশ ভাগ দুই তাহলে আমরা পাবো দশটা এভাবেও সলভ করা যাবে আচ্ছা আমরা আবার এখন বেসিক আলোচনায় চলে আসি ধরে নিচ্ছি যে আপনাদের একদম বিন্যাস হবে সেগুলো ধারণাই নেই আমি বেসিক আলোচনা করি তো আমরা এই তিনটা সলভ করে ফেললাম এখন এটা কিভাবে সলভ করব তো এই পার্টটার জন্য আমি এই তিনটা অংশ একটু মুছে ফেলি তাহলে বোঝাতে একটু সহজ হবে আমি এই জায়গায় একটু আরেকবার এটার একটা অংশ আঁকার চেষ্টা করি এই যে এটার উপরে যে অংশটা আছে এটাকে যদি এটা কর আঁকার চেষ্টা করি তার মানে এখানে মোট কয়টা ত্রিভুজ আছে আমি জাস্ট ধরে নেই এই অংশটা তাহলে এই অংশটাকে যদি এটা কল্পনা করি এখানে একটু আগে দেখেছি এখানে মোট ত্রিভুজ আছে ছয়টা তাহলে যদি ছয়টা ত্রিভুজ থাকে কিভাবে এসেছিল এক দুই তিন চার পাঁচ আর পুরোটা একটা ছয়টা এখন এখান থেকে আমরা এটাতে কনভার্ট করব কিভাবে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আমরা যদি এটার উপরে একটা দাগ দিই এখন খেয়াল করে দেখুন উপরে আবার আগের মতো একটা শেপ তাহলে এখানে আরও নতুন করে কয়টা ত্রিভুজ আছে আরও ছয়টা এখন যদি উপরে আরেকটা দাগ দেই তার মানে সবার উপরে আছে আরও ছয়টা তাহলে ছয় 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 তিন ছয় আঠারোটা ত্রিভুজ আছে 
এখন আশা করছি এইভাবে যতটা দাগ থাকুক আর এইভাবে যতটা দাগ থাকুক সবাই হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর কাউন্ট করতে পারবেন তাহলে আমি এটার জন্য এখন নেক্সট আরেকটা চিত্র আঁকি চিত্র এঁকে সেটার মধ্যে কয়টা ত্রিভুজ আছে সেটা আপনারা বের করতে পারবেন আশা করছি আমি চিত্রটা আঁকার চেষ্টা করি অনেক বড় দিই আমি এখানে মোট কয়টা ত্রিভুজ থাকবে এটাও আশা করছি সবাই সলভ করতে পারবেন প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে এই অংশটা কল্পনা করবেন অর্থাৎ সবার উপরের অংশটা কল্পনা করেন যে এখানে মোট কয়টা ত্রিভুজ আছে এক দুই তিন চার তার মানে এক থেকে চার পর্যন্ত যোগ করবেন এই কনসেপ্টে এইখানে আছে মোট দশটা তো এটার উপরে যদি একটা দাগ দেন তাহলে এখানে আছে উপরে আরও দশটা আরেকটা দাগ দিলে এরকম সাইজার আরও দশটা আরেকটা দাগ দিলে উপরে দশটা তাহলে মোট চার দশ 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 চার দশে মোট চল্লিশটা ত্রিভুজ আছে তো এভাবে করে আমরা ত্রিভুজ এইরকম শেপের সবগুলো ত্রিভুজ আঁকতে পারবো সরি গুনতে পারবো আশা করছি তো যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলে গিয়ে ইউটিউবে লার্ন উইথ পাভেল সেখানে এই রিলেটেড আরও প্রবলেম পাবেন এবং এই রিলেটেড প্রবলেমগুলো ভর্তি পরীক্ষায় তারপর হচ্ছে যারা একদম ছোট গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য কাজে লাগবে বিশেষ ভর্তি পরীক্ষায় আসে এবং অন্যান্য পরীক্ষায় আসে এটা ছাড়াও এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে খুবই মজা লাগে তো আশা করছি সবাই নেক্সট ভিডিওগুলো দেখবেন আমার চ্যানেলের এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পেইজের মধ্যে আপডেট জানাতে পারেন ইউটিউবের মধ্যে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে ভিডিও কেমন লেগেছে আপনাদের বা এখানে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলের সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ